हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइमली सो स्टूडेंट्स टुडेज टॉपिक इज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मॉड सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो सो फर्स्ट इज मेरिट्स ऑफ मॉड मॉड एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैज अ फॉलोइंग मेन मेरिट्स नंबर वन इज सिंपल एंड पॉपुलर मॉड इज अ वेरी सिंपल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी समटाइम्स जस्ट ए ग्लैंस एट द सीरीज इज एनफ टू लोकेट द मॉडल वैल्यू बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलिसिटी इट इज वेरी पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सो स्टूडेंट्स मोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है सिंपल मेजर है हमारे सेंट्रल टेंडेंसी का और मोड कैलकुलेट करना जो है फाइंड करना वो काफ़ी ज़्यादा इजी है कई बार हम बिल्कुल अपनी जो भी हमारे पास सीरीज होती हैं उसे एक बार देखते ही हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा मोड क्या है हमारी जो मोड वैल्यू वो कहाँ लोकेट हो रही है सो बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलिसिटी इट्स वेरी पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सेकेंड है लेस अफेक्ट ऑफ मार्जिनल वैल्यूज कंपेयर टू मीन मोड इज़ लेस अफेक्टेड बाय द मार्जिनल वैल्यूज इन द सीरीज मोड इज डिटर्मिंड ओनली बाय द वैल्यू विद हाइस्ट फ्रिक्वेंसीज सो स्टूडेंट्स लेस अफेक्ट ऑफ मार्जिनल वैल्यूज जिस तरह से कि हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा मोड है अगर हमारी सीरीज में मार्जिनल वैल्यूज है काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूज हैं तो इससे कोई ज़्यादा फर्क हमारी मोड पर नहीं पड़ता जैसा कि मीन के केस में हमें जब कैलकुलेट करते थे तो अगर काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूज आती थी तो इससे हमारी मीन वैल्यू पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता था मोड इज़ डिटर्मिन ओनली बाय द वैल्यू विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज क्योंकि जो मोड है उसे कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है जिस भी जिसकी भी फ्रिक्वेंसीज बहुत ज़्यादा होंगी जिस वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उसकी वही हमारा मोड होता है तो इस तरह से कंपेयर टू मो मीन मोड इज़ लेस अफेक्टेड बाय द मार्जिनल वैल्यूज इन द सीरीज थर्ड इज ग्राफिक डिटर्मिनेशन मोड कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम तो मोड जो है हम इसे फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और इसे ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट इज फोर्थ बेस्ट रिप्रेजेंटेशन मोड इज दैट वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज तो मोड जो है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि बहुत ज़्यादा हमारी सीरीज में बार बार आती है कि अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली मोड इज़ अ बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द सीरीज तो इस तरह से मोड जो है एक बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारी सीरीज का नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट नो नीड ऑफ नोइंग ऑल द आइटम्स और फ्रिक्वेंसीज द कैलकुलेशन ऑफ मोड डज नॉट रिक्वायर नॉलेज ऑफ ऑल द आइटम्स एंड फ्रिक्वेंसीज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन तो स्टूडेंट्स अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें हमारी जितनी भी नंबर ऑफ आइटम्स है हमारी सीरीज में या नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में उन सब की हमारे पास नॉलेज हो इन सिंपल सीरीज इट इज एनफ इफ वन नोज अ आइटम विद द हाइस्ट फ्रिक्वेंसीज इन द सीरीज क्योंकि अगर हमारे पास एक सिंपल इंडिविजुअल सीरीज भी है तो उसे देख के हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा मोड क्या है इन सिंपल सीरीज इट इज़ एनफ वन नोज आइटम विद द हाइस्ट फ्रिक्वेंसीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन तो जिस तरह से कि हमारा अगर आप डिस्क्रीट सीरीज देखें अगर उसमें नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी किसी पर्टिकुलर वैल्यू की ज़्यादा आती है तो वो हमारा मोड होगा तो इस तरह से यहाँ पे हमें किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है इन्फॉर्मेशन पूरी पता होगी कितनी आइटम्स हैं या कितनी फ्रिक्वेंसीज हैं नो नीड ऑफ नोइंग ऑल आइटम्स और फ्रिक्वेंसीज सो नेक्स्ट इज डिमेरिट्स ऑफ मोड सम ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ मोड आर एस एंडर नंबर वन इज अनसर्टिन एंड वेक मोड इज़ एन अनसर्टिन एंड वीक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो मोड जो है कहीं ना कहीं एक अनसर्टिन और वीक मेजर है हमारी सेंट्रल टेंडेंसी का नेक्स्ट है सेकेंड नॉट कैपेबल ऑफ अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट अनलाइक मीन मोड इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट तो जिस तरह से हम मीन का फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इसका यूज़ करते हैं हम अलग अलग जगह पर चाहे मीन डिविशन कैलकुलेट करना या स्टैंडर्ड डिविशन तो इस तरह से हम मोड का फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते मीन्स इसका फर्दर यूज नहीं कर सकते नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट डिफिकल्ट वेन फ्रिक्वेंसीज ऑफ ऑल द आइटम्स आर आइडेंटिकल इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द मॉडल वैल्यू 
तो स्टूडेंट्स कई बार किसी पर्टिकुलर वैल्यू की या अलग अलग वैल्यूज़ की जो हमारी फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो एक जैसी आ जाती हैं आइडेंटिकल आ जाती हैं तो ऐसे केस में हमें मॉडल वैल्यू या मोड को फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट कम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग कैलकुलेशन ऑफ मोड इन्वॉल्व कमरसम प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द डाटा तो कई बार हम जब मोड कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर इन्वॉल्व हो जाता है जिसमें कि हम अपने डाटा को ग्रुपिंग करते हैं ग्रुप्स बनाते हैं उनके तो इफ़ द एक्सटेंट ऑफ ग्रुपिंग चेंजेस देयर विल बी चेंज इन द मॉडल वैल्यू तो अगर हमारी ग्रुप्स हैं अगर उनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव होता है तो डेफिनेटली हमारी जो मॉडल वैल्यू है उसमें भी कहीं किसी ना किसी तरह का चेंज होता है नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट इग्नोर्स एक्सट्रीम मार्जिनल फ्रिक्वेंसीज इट इग्नोर्स एक्सट्रीम मार्जिनल फ्रिक्वेंसीज टू दैट एक्सटेंड मॉडल वैल्यू इज स्टूडेंट्स मोड जो है वो कई बार एक्सट्रीम मार्जिनल फ्रिक्वेंसीज को इग्नोर कर देता है तो इस तरह से मॉडल वैल्यू इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स इन ए सीरीज तो अगर हमारा मोड एक्सट्रीम मार्जिनल फ्रिक्वेंसीज को इग्नोर करता है तो इस तरह से हमारी जो मॉडल वैल्यू है वो एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं होगी फॉर ऑल द आइटम्स इन ए सीरीज बिसाइड्स वन कैन क्वेश्चन द रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर ऑफ द मॉडल वैल्यू एज इट्स कैलकुलेशन डज नॉट इन्वॉल्व ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि जो मॉडल वैल्यू है क्या वो एक रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर रिप्रेजेंट करती है क्योंकि मोड की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं कि सारी ही आइटम्स हमारी सीरीज के इन्वॉल्व होती हों सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट द मेरिट्स एंड द मेरिट्स ऑफ मोड सो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो ओनली दिस मच थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग